సో హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఎంకే గాయస్ సో ఇదైతే మనకి జేఎన్టీకే ఆర్ ట్వంటీ డిబిఎంఎస్ అనమాట సో మ్యాటర్ ఏంటంటే మనకి ఆర్ నైన్టీన్ యొక్క డిబిఎంఎస్ అండ్ ఆర్ ట్వంటీ యొక్క డిబిఎంఎస్ రెండు సేమ్ టు సేమ్ అనమాట సో ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే అన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి గైస్ సో ఇంకా చాలా అయితే వీడియోస్ వస్తాయి సో మీరు కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సో మీకు నోటిఫికేషన్స్ రావు నోటిఫికేషన్స్ రాకపోతే మీరైతే మిస్ అవుతారు సో అండ్ దీంతో పాటు కింద మెటీరియల్ లింక్స్ అండ్ మన బ్లాగ్ లింక్ కూడా ఉంది సో మీరు కనుక మన బ్లాగ్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఏ టు జెడ్ మన మీకు ఏమేమి కావాలని ఏవి ఇన్ డీటెయిల్గా ఉంటాయి అనమాట సో మీరు దాన్ని క్లిక్ చేసి వెంటనే మీరు అయితే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో డిబిఎంఎస్కి వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ చూసుకుంటే మనకి వాట్ ఈస్ ద డేటా బేస్ సిస్టమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ షేడ్ ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ బిట్వీన్ అని చెప్పేసి అయితే అంటాడు అనమాట సో ఆల్ ఇది ఆల్రెడీ ఫెస్టివల్ ఈరోజు సో పైగా ఏంటంటే సో మా ఊరు ఫెస్టివల్కి కొద్దిగా ఫేమస్ సో హడావిడిగా చేస్తున్న వీడియో సో డోంట్ మైండ్ సో వాయిస్ కూడా కొద్దిగా క్లారిటీ ఉండదు సో నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ చేసి చేసి మరి చెప్తున్నా సో తర్వాత ఏంటంటే మనకి వాట్ స్టేట్ డిఫరెంట్ డేటా బేస్ యూజర్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అని అడుగుతాడు సో మనకి డేటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కానీ అండ్ లైక్ డేటా బేస్ అనలిస్ట్ కానీ ఇట్లా ఉన్నాయి సో వీటి గురించి అడుగుతారు తర్వాత అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డేటా బేస్ సిస్టమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వేరియస్ డేటా మోడల్స్ ఇది బాగా చూసుకుని వెళ్ళండి అండ్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎ క్లైంట్ సర్వర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్లైంట్ సర్వర్ యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ సో మనం డేటా బేస్ అండ్ ఫైల్ సిస్టమ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ అసలు డేటా బేస్ అంటే ఏంటి అని రాసి తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ అని రాయాలి రాసి ఇన్ కేస్ వాడు కనుక డిఫరెన్సెస్ అని మెన్షన్ చేస్తే సో వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ డిఫరెన్సెస్ సో ఇదైతే మ్యాక్సిమం సో అన్ మార్క్స్కి అయితే వచ్చే క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే డి డేటా బేస్ యూజర్స్ ఇది షూర్ షాట్ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది అనమాట సో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డేటా బేస్కి వచ్చేసరికి సో ఇది సెవెన్ మార్క్స్ ఇస్తాడు అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వేరియస్ డేటా మోడల్స్ ఈ రెండింటిలో సంథింగ్ మీకు ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో బాగా నేర్చుకునేవాళ్ళండి ఈ టూ క్వశ్చన్స్ మాత్రం సో నేర్చుకుని వెళ్తే ఇది మ్యాక్సిమం వేరియస్ డేటా మోడల్స్ అనేవి మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తాడు తర్వాత దీనికి ఏంటంటే మనకి వాట్ ఈస్ క్లైంట్ సర్వర్ అని ఉంది కదా సో దీనికైతే మనకి స్కీమ్ అవర్ రాస్తాం సో డేటా వేరియస్ డేటా మోడల్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్లైంట్ సర్వర్స్ ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తాడు కంపల్సరీ సో అంటే రెండు కలిపి కాదు లైక్ వైజ్ డేటా మోడల్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తాడు లైక్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ క్లైంట్ సర్వర్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తాడు సో గైస్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీడియో అనేది బోత్ జేఎన్టీకి ఆర్ నైన్టీన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్ ట్వంటీ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది సో ఇద్దరికి సేమ్ సెల్ బస్ ఏ కాంప్ అది ప్రసక్తి లేదు సో వాట్ ఈస్ రిలేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రిలేషనల్ మోడల్ సో ఇది ఎయిట్ మార్క్స్ ఇస్తాడు సో ఎయిట్ మార్క్స్ అంటే గైస్ ఆర్ ట్వంటీ వాళ్ళకి ఎయిట్ మార్క్స్ అంటే సెవెన్ మార్క్స్ అని చెప్పేసి ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్ నైన్టీన్ వాళ్ళకి ఎయిట్ మార్క్స్ అంటే ఎయిట్ మార్క్స్ అని సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రిలేషనల్ స్కీమా అండ్ రిలేషనల్ ఇన్స్టెన్స్ సో ఇది సెవెన్ మార్క్స్కి ఇస్తాడు క్వశ్చన్ మీకు ఆర్ ట్వంటీ వాళ్ళకి సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ డొమైన్ కన్స్టెన్స్ అని అడుగుతాడు ఇన్ ద సేమ్ వే గస్ ఈ స్కీమాస్కి స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్స్కి మనకి సో విల్ బీ హ్యాంగ్స్ మార్క్ టెక్చర్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఇన్ డీటెయిల్గా ఆర్కిటెక్చర్ చూసుకున్నారండి డయాగ్రామ్ బాగా ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వెళ్ళండి సో ఇన్ కేస్ మీకు ఇట్లా రాకపోతే రిలేషనల్ స్కీమ్ అనేది ఫోర్ మార్క్స్ కానీ అడిగి సో వాట్ ఈస్ ఏ రిలేషనల్ ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్పేసి త్రీ మార్క్స్ ఇట్లా అడుగుతాడు సో వెరీ సెస్కిల్ కమాండ్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ వేర్ క్లాస్ విత్ సెలెక్టెడ్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇది సెవెన్ మార్క్స్ అడుగుతాడు అనమాట సో ఇవి యూనిట్ టూ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఏమీ రాకపోయినా కానీ సో డయాగ్రామ్ మాత్రం బాగా నేర్చుకోవాలండి ఇన్ కేస్ ఒక డయాగ్రామ్ ఉన్నా కానీ దాని బ్రీఫ్ వారి ఇంట్రడక్షన్ని సో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కానీ మనకి మార్క్స్ అయితే పడిపోతాయి సో యూనిట్ త్రీలో మెయిన్ బేసిక్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏవి సో స్పెషలైజేషన్ అండ్ జనరలైజేషన్ యూజింగ్ ఈ ఆర్ డయాగ్రామ్స్ సో ఇవి అనమాట సో మ్యాట్ ఇంకోటి ఏంటంటే గైస్ నేను ఓన్లీ ఇవి మాత్రం చూసుకొని వెళ్ళామని చెప్పను సో ఇవి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సేవ్ అయితే చదువుకొని వెళ్ళొద్దు సో క్వశ్చన్స్ కనుక ఇన్ కేస్ చేంజ్ అయ్యాయి అంటే సో మీరు ఇబ్బంది పడతారు
సో మనకి ఈ యూనిట్ ఫోర్లో అయితే డిఫరెంట్ అండ్ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ కంపేర్ చేసుకుంటే సో యూనిట్ ఫోర్ అనేది ఈజీయెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజీయెస్ట్ చాప్టర్ మనకున్న ఫైవ్ యూనిట్స్లో సో ఎన్ఎఫ్ కంపల్సరీగా చూసుకుని వెళ్ళండి సో బీసీ ఎన్ఎఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బీసీ ఎన్ఎఫ్ అండ్ ఎన్ఎఫ్ కంపల్సరీ షూర్ షాట్ యామ్ స్ట్రాంగ్ షూర్ షాట్ అండ్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ షూర్ షాట్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి డికంపోజిషన్ ఆపరేషన్ అండ్ టైప్స్ ఉంది కదా సో ఇది ఐ థింక్ బెటర్ జస్ట్ ఇక పైపెన్ చూసుకుని వెళ్ళినా బెస్ట్ అని సో బీసీఎన్ఎఫ్ మాత్రం షూర్ షాట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బీసీఎన్ఎఫ్ సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక మనకి ఎన్ఎఫ్ ఉంది సో ఎన్ఎఫ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి మ్యాక్సిమం ఎక్కువ అడిగేది ఏంటంటే డిఫరెన్సెస్ అడుగుతాడు సో డిఫరెన్సెస్ చూసుకుని వెళ్ళండి సో డిఫరెన్సెస్ ఎందుకు లేని అనుకుంటే బీసీఎన్ఎఫ్కి సపరేట్గా అండ్ ఎన్ఎఫ్ రెండు సపరేట్ సపరేట్గా చూసుకుని వెళ్తే సో వాడు ఇన్కేస్ డిఫరెన్సెస్ అడిగినా కానీ మనం ఆల్రెడీ బీసీఎన్ఎఫ్ ఎన్ఎఫ్ చదువుకొని ఉంటాం కాబట్టి ఈజీగా అయితే రాసేయచ్చు సో బీసీఎన్ఎఫ్లో మనకి ఇన్కేస్ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ వైజ్ ఫ్లో రిప్రజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి సో రిప్రజెంటేషన్స్ కూడా చూసుకుని వెళ్ళండి కాదు వన్ మోర్ థింగ్ ఏ మాత్రమే చదువుకొని వెళ్ళొద్దు సో తర్వాత రోల్ బ్యాక్ అండ్ క్యాష్ రికవరీ సో రోల్ బ్యాక్ అండ్ క్యాష్ రికవరీ ఇది షూర్ షాట్ అనమాట సో ఎయిట్ మార్క్స్ ఇది తర్వాత టైమ్ టైమ్ స్టాంప్ ఆర్డరింగ్ ఫర్ కంకరెన్సీ కంట్రోల్ ఇదొకటి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి లైక్ వెయిట్ డైస్ రౌండ్ స్కీమాస్ ఆఫ్ కాంక్రెన్సీ కంట్రోల్ మనకి కాంక్రెన్సీ కంట్రోల్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఈ మొత్తం వచ్చేసరికి ఒక సింగిల్ సబ్ టాపిక్ అనమాట సింగిల్ టాపిక్ సో ఇది అనమాట తర్వాత క్లస్టర్ ఇండెక్స్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అండ్ సెకండరీ ఇండెక్స్ క్లస్టరింగ్ ఫైవ్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఇవి ఎయిట్ సెవెన్ మార్క్స్ ఫర్ ఆర్ ట్వంటీస్ సో ఇది గా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడైతే టిప్స్ చూద్దాం మనం సో కమింగ్ బ్యాక్ టు టిప్స్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్స్ అనమాట సో మనకి డిబిఎంఎస్ అంటేనే మనకి డేటాబేస్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ సో డేటాబేస్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అంటే సో మనకి ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ సో ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్ డీటెయిల్గా డయాగ్రామ్స్ అయితే మెన్షన్ చేయండి సో తర్వాత లైక్ ఆర్డర్స్ సో ఆర్డర్ అంటే ఏం లేదు సో మీకు వచ్చింది ఆర్డర్లో రాయండి సో అంటే గజిబిజ్గా అయితే రాయొద్దు సో గజిబిజ్గా రాస్తే వాడు కూడా ఎత్తుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఎదుర్కొనేటప్పటికీ మీకు సో హీ విల్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యువర్ పేపర్ సో నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ చేసే ప్రజెంటేషన్ అయితే మంచిగా చేయండి సో పేపర్ ప్రజెంటేషన్ మంచిగా ఉంటే మీ ప్యాక్ట మీ పేపర్ అనేది అట్రాక్టివ్ కనిపిస్తుంది సో మార్క్స్ అనేది అలా వెళ్ళిపోద్ది తర్వాత మీకు వచ్చిన రకమైన పేపర్ని అయితే ఫిల్ చేయండి సో డిబిఎంఎస్ అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి తర్వాత తీరీ సో డయాగ్రామ్స్ కొద్దిగా రిప్రజెంట్ చేస్తే చాలు అండ్ డయాగ్రామ్ గురించి రాసేయండి సో మ్యాటర్ ఊరికి ఫిల్ అయిపోయింది అండ్ తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఎనీ త్రీ యూనిట్స్ సో ఆర్ నైన్టీని చూసుకుంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాస్ మార్క్ అదే ఆర్ ట్వంటీకి చూసుకుంటే పాస్ మార్క్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఏది లేదనుకున్నా కానీ ఒక త్రీ మార్క్స్ అటు డిఫరెన్స్ సో మీరు పాస్ అవ్వాలనుకున్నా కానీ షూర్ షార్ట్గా త్రీ యూనిట్స్ అయితే చూసుకొని వెళ్లాల్సిందే బెటర్ మార్క్స్ రావాలనుకున్నా కానీ సో త్రీ యూనిట్స్ అయితే కంపల్సరీగా చూసుకొని వెళ్ళండి సో ఇది కాస్ ఈ వీడియోకి సో మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచ